കെ ടു സെമസ്റ്റർ എയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോർ പേപ്പറാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെഫിനിഷനാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസറിന് അതൊരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റമായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഓട്ടോണോമസ് ആയിരിക്കണം അതായത് അവർക്ക് ഓരോന്നും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും അവരുടേതായ പ്രൈവറ്റ് കൺട്രോള് കാണണം അതുപോലെ തന്നെ യൂസേഴ്സ് വിചാരിക്കുന്നത് അവർ ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റമായിട്ടായിരിക്കും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വഴി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വഴിയിലും ഈ ഈ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം പരസ്പരം കോളാബറേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ പരസ്പരം അവർ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും നമ്മൾ നോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓട്ടോണോമസ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും അവരുടേതായ പ്രൈവറ്റ് കൺട്രോൾ കാണണമെന്ന് പിന്നെ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ അതായത് ഓരോ ഡിഫറൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ മെസ്സേജ് പാസിങ്ങിന് എന്തുവാണ് ഒരു കണക്ഷൻ വേണം ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനും ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല സിസ്റ്റങ്ങളും തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെസ്സേജസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മീഡിയം വേണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് കുറേ സിസ്റ്റംസിനെ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നു ആ സിസ്റ്റംസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ നോ കോമൺ ഫിസിക്കൽ ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നോട്ട്സും അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും അവരുടെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്ലോക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മെസ്സേജ് പാസിങ് സമയത്ത് ഓരോ നോഡ് അതിൻ്റെ ലോക്കൽ ടൈം വേറെ നോഡിന് ഷെയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മെസ്സേജ് പാസിങ് സമയത്ത് അവരുടെ ലോക്കൽ ടൈം തൊട്ടടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് അത് ആരുമായിട്ടാണോ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം ഓരോന്നിനും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും അവരുടേതായ ഫിസിക്കൽ ക്ലോക്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും അവരുടേതായ ക്ലോക്ക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് നോ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്തുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിനില്ല എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും അവരുടേതായ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ജോഗ്രഫിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സേഴ്സോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സോ എത്രത്തോളം വൈഡറാണോ അത്രത്തോളം സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ നാവു അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ ഡബ്ല്യൂ കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള പ്രോസസ്സേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ലാനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കുള്ളൊരു സ്മോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഓട്ടോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോജിനിറ്റി അപ്പോൾ സിസ്റ്റംസ് ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തുമായിരിക്കും പ്രൊസസ്സറിനെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡിലായിരിക്കും ബട്ട് അവർ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യണം ഈ ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു
അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും മൊത്തവും ഇൻ്റർകണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ എല്ലാം പരസ്പരം ഇൻ്റർകണക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് മിഡിൽവെയർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഒരു കോമൺ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സേഴ്സിനെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സിക്യൂഷനെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നും റണ്ണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേഡ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് അതിനെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലേഡ് ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലേഡ് ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറുണ്ട് ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ലെയറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മിഡിൽ വെയറാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ട്രാൻസ്പെറൻസിയും ഹെട്രോജിനിറ്റിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹെട്രോജിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയറിനെയും സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻസിനും കമ്പോണൻസിലും ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മിഡിൽ വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ മിഡിൽ വെയർ എന്തോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ വെയറിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും ഈ മിഡിൽ വെയറിൽ ഇല്ല ഇനി അടുത്തതാണ് മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഹെറൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ മണി ട്രാൻസ്ഫർ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനിലുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം വേണം അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻഹെറൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിപ്പം ബാങ്കൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചസിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ സെർവർ ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ സെർവർ ഉണ്ടെങ്കിലും പരസ്പരം പല ബ്രാഞ്ചസുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം വെച്ചാണ് എല്ലാം പരസ്പരം ഇൻ്റർകണക്ട് ാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് റിസോർസ് ഷെയറിങ് ഈ പെരിഫറൽസ് ഡേറ്റാബേസിലുള്ള ഡേറ്റ സെറ്റ് അതുപോലെ ലൈബ്രറീസ് ഇതെല്ലാം എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റും കൂടും പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കൺജഷനൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിസോഴ്സസിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു കൂട്ടം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം സൈറ്റ്സ് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റ് സൈറ്റിലുള്ള റിസോഴ്സസിന് വേറെ സൈറ്റിൽ സൈറ്റിൽ റിസോഴ്സസിന് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സൈറ്റിലുള്ള റിസോഴ്സസിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് ഓക്കെ അടുത്തത് ആക്സസ് ടു ജോഗ്രഫിക്കലി റിമോട്ട് ഡേറ്റ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് അപ്പം മിക്ക കേസസിൽ നമുക്ക് ലാർജ് ഡേറ്റകൾ ഓക്കെ ഒക്കെ എല്ലാം എല്ലാ സൈറ്റിലും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല മിക്ക കേസസിലും അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഡേറ്റ സെറ്റ് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് ചെന്ന് നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ്ങും കോസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ എം എൻ സി സിസ് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിലൊക്കെയുള്ള പേറോൾ ഡേറ്റ അത് അവരുടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാം അപ്പോൾ അവരതെന്തോ ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർവറിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കും അത് പിന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ സെർട്ടൺ ലൊക്കേഷൻസിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ എല്ല
ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണോ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിമാൻറ്റിക്സിൽ തന്നെ വേണം നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ഇരിക്കാൻ മൂന്നാമത്തത് ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആയാൽ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സ്കെയിലബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൊസസേഴ്സ് ഒക്കെ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് കണക്റ്റഡ് സോ പ്രൊസസേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാലും ബോട്ടിൽ നെക്കിൻ്റെ ചാൻസസ് ഇല്ല കാരണം വൈഡ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളൊരു നെറ്റ്വർക്കിലാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് സ്കെയിലബിൾ അതായത് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പെർഫോമൻസ് ഓർ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ്ങും റിമോട്ട് റിമോട്ടായിട്ട് ഡേറ്റ ആക്സസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫോമൻസും കോസ്റ്റും കൂടും അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ടാസ്കിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റോ നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെക്കാനിസംസ് വേണം അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് റിമോട്ട് പ്രൊസീജിയർ കോൾസ് റിമോട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻവോക്കേഷൻ മെസ്സേജ് ഓറിയൻറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രീം ഓറിയൻറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രോസസ്സസ് പ്രോസസ്സസിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കോട്ട് മൈഗ്രേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ഏജൻസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം പ്രോസസ്സസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അടുത്തത് നെയ്മിങ് ആണ് അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള നെയ്മിങ് സ്കീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയിംസിനും ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്രസ്സ് വേണം ഈ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റും ആയിരിക്കണം ഈ മൊബൈൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നെയിമിങ് അത് പാടാ കാരണം ഈ മൊബൈൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നെയിമിങ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പോളജിയിൽ നമുക്ക് ടൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മൊബൈൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം എപ്പോഴും മൂവിങ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പോളജിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ടൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർ ഇലക്ഷൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന മൊഡ്യൂൾസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ലീഡർ ഇലക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അൽഗോറിതംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് വേണം അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ക്ലോക്സ് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാനും ലോജിക്കൽ ക്ലോക്സ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് അൽഗോറിതംസിനും എല്ലാം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ വേണം അടുത്തതാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ആക്സസ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്കീംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ട് എക്രോസ് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ബോട്ടിൽ നെക്സ് ഒക്കെ തടയാനും ഡേറ്റ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഹൈലി ഡിസയറബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെപ്ലി റെപ്ലിക്കാസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഇതിലെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത് ഇതിലൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വരാം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതുമെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അടുത്തത് ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് ഇപ്പോൾ ലിങ്ക്സോ നോട്ട്സോ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രോസസ്സോ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നാലും കറക്റ്റും എഫിഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് റിലയൻസ് റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്മിറ്റ് ചെക്